Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. My name is Victoria Zabiana, I'm head of the UCMC Press Center. Please like, share this video and subscribe our channel to stay tuned. Ukrainians and the entire civilized world continue to make every effort to defeat Putin and his army of occupiers. Although the Ukrainian nation is resolutely repealing the enemy and we are confident that Ukraine will win, everyone is interested in the prospects of Russia's invasion in the medium term. Today we have invited experts to tell us what the Russian army can and cannot achieve in the medium term. And we start with the comment by Ihor Simovolos, who says that the lack of personnel is a huge problem for occupiers today. Це в першу чергу особовий склад, тобто люди, а причому ці люди мають бути навчені, тобто мають, мають досвід, мають мати досвід ведення бойових дій в сучасній війні, і відверто кажучи, таких такого особового складу не так багато в Росії. Тому ясна річ, що вони не звернули увагу на свій контингент в Сирії і пропонують, як мінімум, частині цього контингенту повернутися в Росію і долучитися до військ, які беруть участь у війні в Україні. Ну, почнемо, напевно, з того, що не так багато Військовий контингент Росії в Сирії не такий вже і великий, тобто за усіма оцінками він становить приблизно 6 тисяч, і серед них, от власне, піхоти, тобто легко чи важко озброєної піхоти не так багато, тобто там є підрозділи поліції, там є частина власне, піхотинців, але переважно це все-таки військо становили військові, які обслуговували дві бази – військово-повітряну Хмімінь і морську базу, яка в Тартусі. Оце це два, і судячи з усього, ці бази залишаються, тобто контингент, відповідно, там також залишається. А це означає, що велику кількість найманців вони не можуть перекинути до України. Якщо ми подивимося ще, ну, згадаємо вагнеровців, да, тобто приватні військові компанії, які активно брали участь у війні в Сирії, то практично станом на зараз більшість цих військових вже перебувають на території України. Цікаве питання, яке так стало очевидним таким, і про нього багато говорили на початку березня, коли російські інформаційні агенції повідомили про готовність великої кількості сирійців, які воюють на боці Асада, долучитися до війни в Україні. Ну, і назвали якісь взагалі грандіозні ці цифри, там 20 тисяч і тому подібне. Навіть повідомляли про те, що підрозділи Хізболи також готові долучитися. Ну, на повірку виявилося, що все це лише пропаганда, тобто Хізбола одразу спростував, лідер Хізболи Насрала практично одразу спростував твердження про те, що хтось там Хізболи хоче їде воювати в Україні. А якщо ми говоримо про сирійців, то інформація не підтвердилася. Тобто на станом на зараз немає жодного підтвердженого факту а, про те, що сирійські, власне сирійці, араби, громадянини Сирійської Арабської Республіки беруть участь в, боя, в боях в Україні. Були е, за весь цей час було декілька повідомлень про начебто демонстрацію прапора Сирійської Арабської Республіки і декількох військовослужбовців, схожих на арабів, це було в Криму, 
а от вже безпосередньо на території материкової України таких випадків не було. Чи були, була частина, частина, скажімо, чеченських кадирівців, які воювали в російському континенті в Сирії, от вони, тако, от вони були тут, є тут, і от написи арабської мови, які от ми знаходили, в тому числі, на Київщині вони виявилися, що це написи, які були зроблені кадировцями, які були свого часу в Сирії. Володимир Солов'ян, аналіст of New Geopolitics Research Network, underlines that the Russian army has not enough resources to keep big territories for a long time. In his speech, especially for our project, he tells about possible scenarios of further actions of Russian occupiers. After the failure of plans to put puppet government in Kyiv, the Kremlin began to adjust its goals in the war. One of the main goals is capturing the rest of southern Ukraine and creating land corridor to Transnistria, which is controlled by pro-Russian separatists and permanently hosts at least one and a half thousand of Russian troops. They are grouped between peacekeepers with a legal mandate to be there and the task force of Russian troops guarding the old Soviet munition depot in Kobasna, where around 22,000 tons of military equipment munition are allocated. However, to my estimation, munition on that depots are quite outdated and uh, cannot play a big role in terms of Russian offensive against Odessa. However, the geographical fact is that Russia doesn't have corridor through which it can bring large amount of troops to Transnistria. In this situation, Russia will be able to use its force in Transnistria only after a successful offensive in Mykolaiv and Odessa regions. In the upcoming months, uh, such scenario is absolutely unrealistic as 20 battalion tactic groups that Russia has concentrated in Kherson region are simply not enough to uh, provide a new offensive and they just try to keep position that they are uh, holding right now. Without full-scale mobilization, Russia will not be able to achieve any success against Odessa, while its armed forces are not prepared for accelerating of uh, mobilization. Anyway, uh, the key for preventing Russia's goals against Odessa is defense of Mykolaiv. Now I would like to access other scenarios that are discussed in the media in the context of Russia's breakthrough to Transnistria. Uh, the first one is naval landing in Bessarabia, uh, the eastern part of uh, Odessa region, which was de facto isolated after destruction of the Toka Bridge. Russia's ability to make naval landing has significantly decreased after sinking of the cruiser Moscow which created an air defense umbrella for Russian ships in Black Sea region. Ukraine also sank at least one large amphibious ship and damaged two others. So Ukraine has proven it can launch shore-based miss missiles to destroy Russian ships at the sea. At the same time, units uh, of marines, which Russia planned to involve for such landing operation, suffered heavy losses near Mykolaiv and in battles for Mariupol. Uh, then the coast uh, south of Zdoka is mostly marsh uh, lands, massive uh, cliffs and lagoons. That is complicated terrain for amphibious uh, landing and uh, also means that uh, such operation may turn in nightmare for Russian command. Another scenario is uh, urban landing and um, there were reports uh, of preparation to transfer personnel of the 126th Separate Coast Guard Brigade and 810th Separate Brigade of Russian Marine uh, troops uh, to airports in Transnistria. In any case, the flights to Tiraspol will be detectable using surveillance aircrafts that are operating in that uh, region. And uh, Ukraine has promised to shut down any Russian aircraft heading to Transnistria. 
hence an amphibious landing and airborne operation have low chances to be successful. Therefore, I can conclude that Russian troops and uh, separatist forces in Transnistria do not pose significant threat to Ukraine. Russia's main focus in on maintaining Snake Island in Black Sea to land their air defense systems because uh, their air defense system has uh, significant gaps following the sinking of the Moscow cruiser in mid of April. Uh, so Russia will also continue attacks on infrastructure in the Odessa region in order to deprive Ukraine of the opportunity for international commerce and uh, supplies of Western uh, munitions and uh, weapons. However, we should not underestimate the threat to subjugate the Republic of Moldova. Given the weak uh, state of Moldovan army, pro-Russian forces in Transnistria have enough strength to provoke Moldova and uh, create casus belli. As for the prospect of uh, involving Belarus in the direct intervention against Ukraine, I think such scenario is quite unlikely. The Belarusian general staff uh, has studied the failed experience of Russian troops during the first stage of war. And uh, given the saturation of anti-tank weapons and uh, reconnaissance systems among Ukrainian units that are guarding the border, the Russian units uh, will, will be not able to perform any operational tasks. Theoretically, due to the effect of surprise and uh, concentration on a narrow area of a force about 10 up to 15 battalion tactic groups of the Russian troops, they may cut off the highway M07 near cities of Sarny and Koval. However, the Russian forces doesn't have any reserves to hold uh, such uh, territories and um, keep uh, their positions for a long time. Therefore, in isolation from Russian contingent, the use of the Russian forces will not be effective. Mikhailo Samuz, Deputy Director for International Affairs of the Center for Army Conversion and Disarmament Studies, guesses that the next two weeks will be very difficult for Ukrainian side because Russian's commandment will try to get as much as they can. Let's take a look. So I think that uh, the probably we should uh, start with the 24th of February and when uh, Putin uh, wanted uh, to uh, organize very fast operation, kind of uh, Afghanistan 79 or Czechoslovakia 68, when uh, they tried to uh, arrest it uh, in, in first hours, arrest it or kill uh, Ukrainian leadership and, uh, and other land forces go like uh, uh, in Czechoslovakia 68, just uh, through Ukrainian uh, cities, towns, villages. Maybe they expected that Ukraine as well meet uh, Russians, uh, Russian forces with flowers, but of course everything failed and it was collapse and catastrophic situation for Russian forces in Ukraine and northern part. That's why they uh, escaped from Kiev Oblast, Chernigiv, Sumy Oblast. And uh, actually it was the uh, uh, end of the first stage, uh, original stage of this full-scale operation. After this, they tried to organize a so-called big uh, battle for uh, Donbass with uh, a lot of uh, plans uh, with a wide range uh, of, of the targets, uh, starting with Kharkiv from the north to the Zaporizhia from the south, second uh, range of, of the targets uh, and, and goals. It's from uh, Izum, uh, from the north and, and uh, Gulay Pole from the south. And the third range, it's uh, uh, actually what we have now. It's a Severodonetsk and from, this, uh, from the north and Popasna from the south. So uh, actually, Ukrainian forces stopped uh, Russian offensive operations everywhere, maybe accepted now on, uh, in some cases, on Izum and Severodonetsk. What we can uh, uh, forecast uh, uh, next, I think that Russians will try to go 
to a third stage of operation because second stage uh, obviously failed. And third stage will be trying to uh, frozen and, and prolong a conflict and full-scale conflict as uh, much as possible, as long as possible, trying to press on uh, Europe and our Western partners through energy, economical uh, uh, instruments, and uh, try uh, and and actually made them to press on Ukrainian leadership to stop war on the conditions of Russian. So they they will try to keep uh, to keep the. Uh, current situation on the south and of course the uh, trying to keep as as much as possible territories on the east this is i think that uh, now the main plan for putin trying to froze in conflict and sign a uh, kind of minsk uh, free uh, stumble uh, one or something like this uh, trying to keep the situation and uh, to avoid the total uh, collapse of his military operation talking about the some uh, uh, details on Transnistria, for example, uh, the, it's absolutely clear that uh, Russians preparing the some operations in area of Transnistria uh, or the Serpent Island because it's a it's a, a, a components of one operation. They're trying to uh, prepare a, a Serpent Island to conduct some Marine Corps operations to western part of the Odessa Oblast. And at the same time, uh, uh, the Russian forces from Transistria could support it from the north to to the uh, northern uh, to the uh, from the north to the western uh, part of uh, Odessa Oblast. But uh, this Transistrian Serpent Island operation possible only I- as a part of uh, wi- more wide wider operation uh, in, against uh, Odessa, trying to uh, encircle Odessa. From the norm through through uh, Mikolaev and make a land corridor from Transistria to Crimea uh, in in case uh, to to keep this uh, uh, lands what I'm talking about on the south. So I think basically situation looks like this, and uh, I think that next uh, couple of weeks will be very tough because Russians will try to get as much as possible, and after this trying to keep these territories and sign some agreements. For Ukrainian forces, Ukrainian side, of course, very important uh, to be prepared for counteroffensive operations and do not stop, do not try to uh, negotiate with Russia now and try to uh, deliberate uh, Ukrainian territories uh, from, from Russian forces. We have got one more comment from the military expert Anton Mikhmenko. Let's listen to him. Росія використовує проти України з самого початку війни практично весь наявний арсенал ракетного озброєння, повітряного, морського і наземного базування. Втім, інтенсивність його використання та райони, де здебільшого застосовуються ракетні та артилерійські удари, дещо змінилися, якщо прийняти з, початком, з початковим етапом бойових дій. Так якщо в березні російські війська намагалися знищити високоточними ракетами великого радіусу дію «Калібр» та «Іскандер» ключові, на їх думку, військові об'єкти по всій території України, то на сьогодні ситуація змінилася. Ракетні удари, по-перше, зменшилися в своєму кількісному еквіваленті по всій Україні, по-друге, росіяни почали більше зосереджуватись на Сході та Півдні нашої держави і іноді б'ють по окремим об'єктам на Заході та в Центрі. Крім того, змінився і арсенал озброєння, які використовуються. Вони почали економити відносно сучасні ракети «Калібр» та «Іскандер» І застосовувати тільки старі ракети, які вже були зняті з озброєння, точки У, ракети Х-22 та інші. Що безумовно впливає на точність ураження цілей. Це пов'язано з тим, що режим санкцій дійсно впливає на можливості Росії відновлювати боєзапаси. І вони починають економити. З одного боку, а з іншого, і це як наслідок, амбіції Кремля схлопуються від загарбання всієї України до лише окупації частини регіонів нашої держави. Тим і тут не все так успішно. Ми бачимо, що російські війська були витіснені за межі Чернігівської та Сумської областей, їх майже дотискають з Харківської, не дають можливість просунутися ані в Одеській, ані в Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізьких областях. Отже, вони засуреджуються виключно на закріплені на раніше окупованих південних територіях та подальших спробах захопити окремі райони Донецької та Луганської областей. Це, це дається їм дуже важко. Вони несуть значні втрати, і це видно із щоденних зведень Генерального штабу Збройних сил України. А тому з огляду на низку 
Мановицьку моментів, серед яких і поступове наповнення української армії зброєю від західних партнерів, і готовність сил оборони визволяти свої території, і напрочуд низький морально-психологічний стан військ агресора та втрати в живій силі та сучасній техніці вказує на те, що незабаром ситуація зміниться. В інший бік і більш потужно вже будуть атакувати українські війська. А поки триває жорстке протистояння з максимальним використанням артилерійського озброєння на Сході та Півдні України. You've been watching Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO, Euro-Atlantic Course, and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. In description to this video, you can find the information about how personally you can help Ukraine against Russian aggression. Everything is gonna be Ukraine.